visando a formação da equipe para o Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C, o gerente de futebol do Rio Branco, Arthur de Oliveira, foi até o Rio de Janeiro conversar com a diretoria do Vasco, Flamengo e Fluminense para possíveis empréstimos de atletas que estejam estourando a idade nas categorias de base e que possa reforçar o elenco estrelado nas competições nacionais. Nesse encontro, o ex-atleta tratou outros assuntos com o meia deco do Fluminense e deixou claro o projeto que o Rio Branco tem para a próxima temporada. Entre eles, a formação de jogadores da base do clube. O elenco do Rio Branco vem sendo montado aos poucos, e até o momento, somente jogadores conhecidos do nosso futebol foram contratados, como a dupla de zagueiros que defendeu o clube na Série C deste ano, Rodrigão e Luciano. Mas já para a apresentação em janeiro, o nome do jovem zagueiro Rubran, da Tuna Luso, é nome certo no clube. A diretoria do Rio Branco deve se reunir na segunda-feira, onde o nome do treinador será oficializado. Um dos mais cotados é o do carioca Samuel Cândido, que conhece muito bem o futebol do Norte, pois já foi campeão no Remo e no Paysandu. Samuel atualmente estava no Itabaiana. Como o vice-presidente do clube está viajando, o anúncio ficou para a próxima semana. Arthur não quis adiantar, mas deixou transparecer que na apresentação do dia 9 de janeiro, além dos atletas já contratados, caras novas vão chegar no José de Melo. Foi muito bem recebido, tanto no Fluminense como no Vasco. E no Flamengo também, tive uma conversa com a presidente, né? conversei muito com o Isaías Chinoco, até porque já conheci ele há bastante tempo, né? mostrei para ele o nosso projeto, aquilo que a gente quer fazer aqui, né? a gente quer, quer ter as portas abertas desses clubes em relação à base também, que é importantíssima, né? por isso que eu, a gente tem que, que se fortalecer bem para procurar ganhar essa vaga para a São Paulo em 2013. E também visando na equipe principal também, né? até porque esses clubes também tem, tem muitos jogadores, tem jogadores que às vezes não são aproveitados lá. Né? Tive uma conversa muito boa com a Bel, né? também um tempo muito grande. E a tendência é da gente firmar essa parceria, deixamos as portas abertas para que a gente possa lá na frente também ficar forte visando aí a Série C. Campeonato Estadual, pode vir alguns jogadores desses que estão estourando a idade e que não vão ter é, condições de subir para o time principal do, desse clube lá do Rio de Janeiro? A maioria desses jogadores eles vão jogar, disputar o Campeonato Carioca, né, pelo, pelos clubes pequenos, mas o nosso campeonato aqui já começa mais tarde, a nossa dificuldade maior é essa. Né? Um, às vezes o jogador ele opta para jogar um Campeonato Paulista, um Campeonato Carioca, um Campeonato Mineiro, mas também a gente vai ter a oportunidade aí, já na parte do segundo turno, já muito desse campeonato teria acabado e aí sim a gente ter essas opções. Então vai ser uma coisa que vai ser muito bem acompanhada, acredito que tanto eu como o Ade e o Bruno, né? principalmente eu e o Ade que estamos mais ligados a essa parte do futebol, para que a gente possa estar observando, né? a gente vai viajar, ver jogadores aí que foi nos indicados, para que a gente possa acertar e trazer jogadores que possam chegar aqui e ajudar a gente a concretizar o sonho da subida, que vai ser difícil, né? caímos num grupo aí forte, e para isso a gente tem que se preparar bem.